Hola, soy Coach Darío y hoy voy a enseñarte 5 claves para ser mejor finalizando a canasta. Un error muy común es finalizar demasiado rápido y no controlar la finalización. Muchas veces vais en carrera muy rápido y aquí no frenáis y la finalización no la controláis y por lo tanto falláis. Es importante que cuando me estoy acercando al aro, con ya los primeros pasos, incluso con el último bote, ya frene mi carrera un poco lo suficiente para poder controlar la finalización y poder ser efectivo y anotar canasta. Otro error bastante común es el hecho de finalizar con el balón muy enganchado al cuerpo. Aquí lo que tienes que hacer en vez de finalizar con el balón aquí enganchado es buscar finalizaciones con extensión. Así te evitarás tapones y que te bloqueen el balón cuando estés finalizando. Además podrás aquí encontrar algunos buenos ángulos para poder acabar por tablero aquí y te vienes aquí. Una de las claves que también tienes que aprender y que es muy importante es utilizar fintas. Utilizar sobre todo fintas de tiro. Entonces, cuando estás aquí, poder utilizar fintas de tiro, incluso venir aquí, hacer otra finta de tiro para engañar a la defensa y que puedas hacer que la defensa se equivoque y poder tener una, una finalización más liberada. Bien, un error muy común es ser predecible a la hora de finalizar a canasta. Hay muchos jugadores y jugadoras que se ve claramente que cuando van a finalizar hacen uno, dos y acaban. ¿Qué pasa? Que esto hace que la defensa pueda calcular muy bien cuándo tiene que salir, por ejemplo, a forzar una falta en ataque o te pueden calcular cuál es el timing de tus pasos para poder saltar a hacerte el tapón. Por lo tanto, es muy importante que tenga recursos para sorprender y que la defensa tenga dudas de qué es lo que vas a hacer. Y por ejemplo, recursos como finalizar un paso, como touch o aros pasados son recursos muy necesarios, muy útiles, que van a permitirte tener mucha adaptabilidad al juego y entonces la defensa no va a saber qué es lo que vas a hacer y por lo tanto no te va a poder reaccionar lo suficientemente antes como para provocarte una falta o hacerte un tapón. Y por último, un último consejo es que necesitas tener habilidad con las dos manos. No solo te puedes quedar con las finalizaciones con tu mano dominante, sino que es importante que también utilices tu mano débil. Por lo tanto, hacer ejercicios donde puedas aquí trabajar con ambas manos es muy interesante porque te va a favorecer a tener mayor desarrollo y control del balón. Pues hasta aquí el vídeo de las 5 claves para ser mejor finalizando. Ya sabes, ponlo en práctica, haz caso a estos consejos y ya verás cómo serás un crack finalizando a canasta. Dale flow a tu juego.